ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ഏകദേശം ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാഠം ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്യാപ്പിലാരിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലെ കേശികത കേശിക ഉയർച്ചയും കേശിക താഴ്ച ഒക്കെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏത് കണ്ടു പിന്നെ അഡ്വസി ഫോഴ്സ് കണ്ടു ഒഫിസി ഫോഴ്സ് കണ്ടു അതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന ഞാൻ ആണോ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തത് പോകണം തന്നെ എന്താണ് സർപ്പസ്റ്റൻഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ചർപ്പിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അറേഞ്ച് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡയമീറ്റർ ഓൺ എ കാർബോൺ പീസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഡിപ്പ് ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ഇൻ വാട്ടർ കമ്പയർ ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻ ദ ട്യൂബ്സ് എന്താണ് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് എടുക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ഓട്ടയിടാം എന്താ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇറക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയതും പിന്നെ അനക്കാൻ വലിയത് അടുത്ത് തന്നേക്കാൻ വലിയത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് കാർഡ്ബോർഡ് പീസിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൂന്ന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറും ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഏത് ട്യൂബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറുന്നത് ഏത് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം കയറുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ട്യൂബിൽ കയറിയ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ട്യൂബിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറിയതുള്ള ഏത് ട്യൂബിലായിരുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറുന്നതാണ് ഇൻ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മോളർ ഓർ ഗ്രേറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഏതായിരിക്കും സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണോ ഗ്രേറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ കയറിയെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലായിരിക്കും വെള്ളം കൂടുതൽ റൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഈസ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ലോവർ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറഞ്ഞത് ഏത് ട്യൂബിലാണ് ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറവ് സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബില് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കൂടുതലാണ് ലാർജർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബില് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് കുറവാണ് ഹൗ ഈസ് ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് നോ ട്യൂവർ ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഡയാമീറ്റർ ഈ ട്യൂബിന്റെ ഡയാമീറ്റർ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ക്യാപ്പിലറി റൈസിനുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറയാം സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കയറി പിന്നെ ഉള്ള ഡയാമീറ്റർ ഉള്ളവ അത് ആ സ്മോളർ ഡയാമീറ്ററിനെ കുറച്ചൊന്നും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂബിന് അതിനേക്കാളും താഴെയാണ് മൂന്ന് ട്യൂബിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളം കയറിയത് ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലാണ് അപ്പൊ ഡയാമീറ്റർ കൂടുന്നോറും ട്യൂബിന്റെ ഡയാമീറ്റർ കൂടുന്നോറും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ റൈസ് കുറയും അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പറയാണ് വേൾ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഡിക്രീസസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സർഫസ് ഇറ്റ് കമ്മിങ് ടു കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ അഡ്രസീവ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് ദ ട്യൂബ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫോക്സീവ് ഫോഴ്സ് സോ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഏബിൾ ടു റൈസ് അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ അല്ലെ ട്യൂബിന്റെ ചെറിയ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബ് ഉണ്ട് തുടങ്ങി വലിയ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബ് വരെ വെൻ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഡിക്രീസ് ട്യൂബിന്റെ ഡയാമീറ്റർ കുറവാകുമ്പോ എന്ന് സംഭവിക്കും അതിൽ കയറുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കുമ
adhesive force kooduna nu parney nartha endana smaller diameter ulla tube ile vellathinte force um ee glass inde side ulla force aayikum koodudhu vexamine varchu anjaravangi thaan capillary tube and capillary tube ivide nanu മൂന്ന് ഗ്യാപ്പിലെ ചൂപാണുള്ളത് അതിന് വലിയ ഗ്യാപ്പില് ചൂപ്പും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് ഗ്യാപ്പില് ചൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നല്ല റൈസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും റൈസ് ഈ ചൂപ്പിന് ഒക്കെയുള്ളൂ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് റീസൺ എന്താണ് സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ചൂപ്പില് ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്ഹുസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഈ കേസിന് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും വാട്ടർ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും ഈ ഗ്ലാസിൽ സെറങ്ങി ഈ ട്യൂബിന് സൈഡ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്യൂളും ഈ സൈഡിലുള്ള ഗ്ലാസിന്റെ മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാരണം വെള്ളം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഡയമീറ്റർ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇത്ര എമൗണ്ട് വെള്ളം ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വെള്ളവും ഗ്ലാസിന്റെ സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മസി ഫോഴ്സ് ആണ് അഡ്മസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അഡ്മസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൊമ്പസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണോ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണോ അഡ്മസി ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ എങ്കിൽ ആ ട്യൂബിൽ നടക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അഡ്മസി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് അപ്പൊ ഈ സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കാരണം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് സ്മോളർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടായി ഈ ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ ലെസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡും എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡും ലെസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അഡ്വസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാരണം നോക്കിയെ ഈ വെള്ളം വെള്ളം തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏരിയയിൽ ഉള്ളു കൂടുതൽ ഏരിയയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളവും ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഈ കാറ്ററി ട്യൂബിന് സൈഡും തമ്മിലാണ് കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഹോസി ഫോഴ്സിനെ കൂടുതലാണ് അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് ഒക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു ബോക്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് എന്റെ ബോക്സി സോറി ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഒക്കെ എന്റെ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഹോസി ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്യൂബിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്യൂബിന്റെ കാര്യം നോക്കി സെക്കൻഡ് ട്യൂബിന്റെ കാര്യത്തില് എന്താണ് മീഡിയ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ട്യൂബിൽ കുറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ വെള്ളം ഈ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിനെ വെച്ച് വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സർക്കസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ കൊക്കസി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ കാരണം എന്താ വാട്ടർ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിപ്രഷൻ നടത്താൻ കാരണം ഇവിടെ കൊക്കസി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ഈ കണ്ടി കണ്ടീഷൻ നോക്കി അല്ലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇത്രയും ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും ഗ്ലാസിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മളുള്ള ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളു അല്ലെ ഇത്രയും ഭാഗം വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതാണ് മെയിൻ പോർഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചു കൊക്കസി ഫോഴ്സ് ആണ് കുറച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ കൊക്കസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാരണം എന്താ വാട്ടറിന്റെ സർഫസ് 
ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നല്ല കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡയാമീറ്റർ കുറയും തോറും വെള്ളത്തിന്റെ അതില് കയറിയ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ കുറവാണ് വെയിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതലുള്ള എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നടക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് നടക്കുക ഡയാമീറ്റർ കൂടും തോറും എന്ത് പറ്റും ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും അല്ലെ അതെ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ലാർജ് ഡയാമീറ്റർ ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഏരിയ കൂടി അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസ് കൂടി അപ്പൊ അവരുടെ കൊക്സി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ കൊക്സി ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക കൊക്സി ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും വെയിറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഈ ട്യൂബിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ ട്യൂബില് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും വലിയ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ട്യൂബിലായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ അപ്പൊ വെയിറ്റ് കൂടും തോറും അല്ലെ ഡയാമീറ്റർ കൂടും തോറും വെയിറ്റ് കൂടും വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കൊക്സി ഫോഴ്സ് കൂടും ഓക്സി ഫോഴ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ കുറയുമ്പോ വെയിറ്റ് കുറയും വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അഡ്വസി ഫോഴ്സ് കൂടും അഡ്വസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആയിട്ട് നടത്താം അഡ്വസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം വെള്ളം തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ ഫോഴ്സിനെക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വെസലിന്റെ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മളുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ കൂടുതൽ എന്ത് കൂടും വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടും ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ കൊക്സി ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കൊക്സി ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്സി വട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലും കൊക്സി വട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും കൊക്സി വട്രാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷനെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മള് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ഫോ വിസ്കസ് ഫോസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ കൊഹുസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് പറയും അവിടെ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് നടക്കുക അഡ്ഹസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആയിട്ട് നടക്കുക ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്താണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാലേ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഈ ലിക്വിഡ് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പുറത്ത് അങ്ങനെ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് കെറോസിന് ഒഴിക്കുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് കടി ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലീസറിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കുന്ന അത് ഒഴിക്കുക ഡ്രോപ്പ് ഗ്ലീസറിന് ഒഴിക്കാം അപ്പൊ സാറിൽ തന്നെ വച്ചിരിക്കാം നേരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നേരെ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് വരൊക്കെ തുരിക്ക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പയ്യ ഒന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് വശം മതിക്ക നമ്മൾ ഒഴിച്ച വശം അത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വശമാണ് ഒഴിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വശം നിങ്ങളെ കൊന്തിക്ക അപ്പൊ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ആ ഫിഗർ നോക്കി നിങ്ങൾ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ നോക്കിയേ ഫിഗർ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ നോക്കാം എന്താണ് ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ചെരിച്ചുപ്പ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ലിക്വിഡിൽ
ഒരു സ്പീഡിലൊരു ഹെയർസ് വേഗം ഒഴുകി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ലിക്വിഡിനും ഒഴുകാനുള്ള സ്പീഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് വിസ്കസിന്റെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഈ സ്പീഡിന്റെ ഒക്കെ പരമേൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് കാരണം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് വെള്ളമായിരിക്കും വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഹണി വെള്ളവും ഹണിയും കെറോസിനാണ് ഒഴിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് ഹണി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പയ്യെ പോവാ കെറോസിന് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോവാ വാട്ടർ ഇതിനേക്കാൾ മീഡിയം സ്പീഡിൽ പോകും അപ്പൊ എന്തിനും കെറോസിൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴുകിയിലും വെള്ളം രണ്ടാമത് ഒഴുകിയിലും ഹണി ഏറ്റവും അവസാനം ഒഴുകി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡിനും ഒഴുകി എത്തണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഹണി വെള്ളം ഹണിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെറോസിൻ ഫ്ലോസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കും വാട്ടറിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കെറോസിന് ഒഴുകി തീരുന്നത് അതും ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടു സീൻ ദാൻ ഡിഫറെന്റ് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡ് വൈ ഈസി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ലിക്വിഡും ഒഴുകിയ സ്പീഡ് ഒരേ സെയിം ആയിരുന്നു ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ കെറോസിൻ വേഗം ഒഴുകിപ്പോൾ ഹണിയാണ് ഈ ബൈക്ക് ഒഴുകി വന്നോളൂ അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റിന്റെ ഈ സ്പീഡ് ഒരേപോലെ ഒഴുകാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് പല പല ലിക്വിഡ് പല പല സ്പീഡിൽ ഒഴുകുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം Besides the friction due to glass plate, there is a frictional force between the layers of a fluid. This, uh, this layers of a liquid, this, it is this frictional force that opposes the flow of liquid. Now, the glass plate is the same as the drop. The glass plate is the same as the frictional force. We are the same as the boom, the frictional force. We are the same as the boom, the frictional force. We are the same as the boom, the frictional force. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും ഈ ഡ്രോപ്പും തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ലെയേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോവിനെ തടയാനാണ് ആ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും നോക്കുക അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒഴുകണത് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് ഒഴുകണത് തടയാൻ നോക്കും അങ്ങനെ തടയാൻ നോക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഈ ലിക്വിഡ് നിങ്ങൾ ലയേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് വെള്ളം വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലയേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പല പല ലയർ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതാ എക്സാമ്പിൾ ഇത് വാട്ടറിന്റെ ലയേഴ്സ് ആണ് വെള്ളത്തിന്റെ ലയേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ലയറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ലയർ ഇത് സെക്കൻഡ് ലയർ ഇത് തേർഡ് ലയർ ഇത് ഫോർത്ത് ലയർ അങ്ങനെയാണ് ലയർ എന്താണ് ഇത് ഈ ആരോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെയറിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഒഴുക്കനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെയറുകളുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഈ ലെയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തിന് എന്ത് ഈ ഒഴുകാതിരിക്കാൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ലോപ്പോസ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെള്ളം ഒഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലെയറുകളുടെ ഇടയിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് കാണുന്നത് ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോവിന് തടയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടും തോറും എന്ത് പറ്റും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിക്വിഡാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടിയ ലിക്വിഡിൽ അതിന്റെ ഫ്ലോ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഈ ലയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്താ ഹണിയുടെ കേസിൽ അല്ലെ ഹണിയുടെ കേസിൽ ഹണിയുടെ ലയറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹണി വളരെ പയ്യെ പോകുന്നത് പക്ഷെ വെള്ളത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹണിയുടെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ പ്രൊട്ടക്ട് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കെറോസിനാണെങ്കിലും വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അതെന്ത് അത് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ പോകും അപ്പൊ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൂടും തോറും ഒരു ലിക്വിഡിന് ഒഴുകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ ഫ്ലോവിന് തടയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസൈഡ്സ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ
തടയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിസ്കോസിറ്റി എല്ലാ ലിക്വിഡ്സിലും പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫ്ലൂ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഷീൽഡ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ലിക്വിഡിനും വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ചില വസ്തുക്കൾക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വസ്തുക്കളാണ് വേഗം ഒഴുകി പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ കെറോസിൻ പെട്രോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് വേഗം നമ്മൾ സർവസ് വെച്ചിട്ട് വേഗം ഒഴുകി പോകല്ലേ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കുറവാൻ തുടങ്ങി ഇനി വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ കട്ടി കൂടി ഒഴുകാൻ താ ഭാരം ഒഴുകും എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് കടി അറിയാം ഗ്ലിസനി ഗ്ലിസറിൻ അറിയാം പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ നെയ്യ് അല്ലെ കാസ്റ്റഡ് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളത്തിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് പയ്യാണ് പോകുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ്സും ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ലിക്വിഡ്സിലും വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് വിസ്കോസിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ വിസ്കോസിറ്റിന്റെ കൂടുതൽ കട്ടി ഓടുന്നോറും അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ കട്ടിയുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ വിസ്കോസ് സിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ്സും കട്ടി കുറഞ്ഞതൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ടേബിൾ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഹണി ഹണി വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ് ആണ് ഗ്ലിസറിൻ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ് ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ തന്നെ ഗീ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെന്താണ് കാസ്റ്റർ ഓയിൽ പല പല ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഓയിൽസിനൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ വിസ്കോസിറ്റി കുറവുള്ളതാണ് എന്താ പറയുക പെട്രോള് കെറോസിൻ വാട്ടർ ഡീസൽ അതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും കട്ടി ഇല്ലാത്ത ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അല്ലെ കട്ടി കുറവാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അത് വിസ്കോസിറ്റി കുറവാണ് അവരുടെ മോഷനെ തടയാൻ അത്ര വിസ്കോസ് ഫോസ് ഇല്ല എന്താ ഈ കട്ടി കൂടുതോറും ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ കട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയില്ല ലിക്വിഡിന്റെ കട്ടിയുള്ള ലിക്വിഡ് ആണോ കട്ടി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാൻ ഭാരമുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റർ വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഞാൻ ഒരു പേരായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ലിക്വിഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റർ വിസ്കോസിറ്റി ആർ ദ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് ഹണി ഗ്ലിസറി കാസ്ട്രോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സ് ഈ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വാട്ടർ കെറോസിൻ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകി പോകാവുന്ന ലിക്വിഡ്സ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാവുന്നത് അതാണ് മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകുന്ന ലിക്വിഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മൊബൈൽ ലിക്വിഡ്സ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടി പിന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഫോർ സഡൻലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് കോസിംഗ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വെൻ മസാജ് the body becomes warm and the viscosity of the liquid uh, reverts to normal level the person does overcome the dangerous situation appo namukku shock adikkume endu vettum namukku shock adikkume nammada body la temperature undu le sadharana human body ku temperature undu aa temperature pettana thaalu endu cheyya aa temperature korey oralku shock adikkume nammada body la temperature pettana korey thaalu ya vidhi tier thaalu po അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഈ താഴെ പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് വിസ്കോസിറ്റി കൂടും നമ്മൾ ബ്ലഡ് കട്ടി കട്ടി വയ്ക്കാൻ പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന
ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കാരണം അതൊരു വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡാണ് ബ്ലഡ് അത് എല്ലാ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സിനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്സിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡാണ് ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പാർട്സിലേക്കും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ബ്ലഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ബ്ലഡ് ഇനി നമ്മുടെ ജനലിക്കൂടെ ഓടാൻ എന്താണ് ഭാരമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ എത്താത്ത അവസ്ഥയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയിൽ എത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബ്ലഡ് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ മസാല ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ച് പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ കുറെ നേരം കൈ വെച്ച് വരച്ചിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ കാലം ബോഡി ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ചൂട് കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡിന് പഴയ വിസ്കോസിറ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ ബോഡി പഴയ പോലെ നോർമലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ച ആൾക്ക് നമ്മൾ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തേ സെന്റൻസ് ആണ് അത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ച ആളെ മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താന്ന് എന്ന ഉത്തരം ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പാഠം ഇതാണ് ടേക്ക് സം ഹണി ഇൻ ടു ടെസ്റ്റ് യു ഹീ ദ ഹണി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് യു pour both uh, at two different points on a glass plate tilt the glass plate and observe the flow of honey what does the why does the cold honey flow fast what is your inference nana and boiling point nana lab lo kandittu le oru chillinde oru nana test tube boiling point le test tube eduka nana chillinde ingane oru saan test tube vannu kittu le nammal edu test tube le ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് വെക്കാം ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഹണിയാണ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഹണിയാണ് ഇനി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഹണി ഹീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഹണിനെ വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടി അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചൂടാക്കിയ ഹണി സാധാരണ ഹണിനെ കൈ വേഗത്തിൽ താഴത്തേക്ക് ഒഴുകിയത് അപ്പൊ എന്താണ് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതോറും ഒരു ലിക്വിഡിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെസ്സാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനൊക്കെ അങ്ങനെ ആ പേഴ്സണെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിസ്കോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വിസ്കസ് ഫോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അത് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഈ ആഴ്ചയല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു